ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആകും നാവിൽ വെള്ളം മൂറുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുറച്ച് ചിക്കൻ മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ചിക്കനൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഈ ഈത്തപ്പഴം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്നാല് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ചെറിയ പീസ് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് മതിയാവും അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വളരെ കുഞ്ഞ് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ വോയിസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭവമായിരിക്കും വായിൽ വെള്ളം മൂറുന്നൊരു വിഭവമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചിക്കനിലെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടും വേണം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ ബാച്ചായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു ടിഷ്യൂലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ആ എണ്ണയൊക്കെ കളയാമല്ലോ അപ്പോൾ വെറും ചെറിയ രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ ഇട്ട് ശേഷമാണ് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല ഇനി ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവ് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം കേട്ടോ ഇത് ഈത്തപ്പഴം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഈത്തപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എട്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും സാധാ ഈത്തപ്പഴം ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കായപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പോവും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈത്തപ്പഴം വല്ലാണ്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ ഉടഞ്ഞു വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാ ഈത്തപ്പഴമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ
പിന്നെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ വിനാഗിരി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിഭവം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഉപ്പ് പുളി വിനാഗിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈത്തപ്പഴം ചേർത്തുള്ള അച്ചാറായതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ് നല്ല എരിവും പുളിയും മധുരമൊക്കെ കൂടി ചേർത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് അച്ചാർ പോലെ തോന്നില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും അച്ചാറിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ഡിഷിന് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കണുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലേക്കാക്കി നമ്മുടെ ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റിലേക്കാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ അച്ചാർ ഈത്തപ്പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അച്ചാർ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നാവിൽ വെള്ളം മൂറുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വിഭവമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ്ക് യു